la Riviera Pacífica, uno de los ocho destinos prioritarios impulsados por el Plan Maestro de Turismo 2020-2025, empieza a despegar con turismo de Canadá y utilizando el aeropuerto de Río Ato. Estoy con Ernesto Muñoz. Sí, exactamente. Guía turístico Técnico, especializado histórico cultural. Nos encontramos en el aeropuerto de Río Ato con tanto agrado vemos llegada de turistas de Canadá. Uh -huh. Usted se va a encargar de un grupo que va hacia la capital, otro grupo se queda en la Riviera Pacífico y aquí están los que ya disfrutaron del país y están de regreso. Pero cuéntame sobre tu visión de este turismo de afuera. ¿Qué tú vendes? ¿Qué le dices a ellos? ¿Cómo has escuchado que opinan cuando se van de aquí? Ok, casualmente esto me llama la atención y a los 53 años regreso a la Universidad de Panamá para especializarme en la línea que yo actualmente actúo, que es la histórico-cultural. Y ya tiene más de 20 años de estar entonces. Más de 20 años. Más de 20. Mira, Felipe, hay algo que yo siempre he manifestado. La primera máquina que nosotros tenemos, que la recibimos por un tratado que hace dólar, es el canal. Pero la segunda máquina que vamos a tener ahora en nuestra mano es el turismo. Todo el turista que viene a Panamá tiene que traer dólar. He recibido australianos, he recibido chinos, rusos, casi de todas partes del mundo y todos vienen con dinero y estos son canadienses y estos todos. son canadienses todos y el movimiento cómo lo ves eh, muy bueno esta es la época de ellos a este aeropuerto le han puesto un sobrenombre el aeropuerto de los canadienses porque es básicamente lo porque que se está básicamente moviendo básicamente ellos vienen eh, ellos pues fueron los primeros en desarrollar ese camino en The Cameron pero ahora todo lo que es el Pacífico o sea, salir del Bijao Ahora, el grupo que vas a recibir, me dijiste que va para la capital. Para el Dream. Ese es un bus. Ese es un bus. Lleno. Los otros como que se quedan acá sí, en la Sí, los Rivera. otros se quedan repartiendo en los diferentes hoteles que tenemos en la altiva provincia de Cocle. <risa> ¿Qué espera el turista, además de lo que le brindamos? Porque hay que conocer eso. Ok. El, el canadiense lo que viene a buscar es, es el sol. La gran publicidad de Panamá es que nunca tenemos nieve. Claro. Claro. Y con respecto a la infraestructura, los servicios, ¿qué, okay. ¿qué dicen? Debemos de mejorar. Esto es una alianza entre el gobierno y la empresa privada. Esa alianza tiene que ser 100% y, y muy limpia. Muy, muy limpia. ¿Por qué? Porque a través de este, de este momento que después de la pandemia resurge nuevamente, tenemos que ver que el turismo va a levantar la economía del país. Cuéntame un poquito de Aventuras 2000. Ok, cuando yo entro a Aventuras 2000, ya yo eh, era un freelance, eh, me he quedado con Aventuras 2000 porque es la que es más constante. Ayer hice una gira mía, eh, a mí me llaman y yo, si estoy libre, yo tengo que hacer una agenda para trabajar. También trabajé para Pesantes Tour, fue uno de los primeros que comencé a trabajar. Saludos a Quique Pesantes, miembro del Consejo Nacional de Turismo, compañero mío. Ok, Así que ahí te pero lo saludas a Quique. Claro que sí. <risa> Mucho gusto, te, Felipe. Te felicito por la energía, por las ganas en esta edad de oro que tenemos ya, eh, no de adultos mayores, somos unos jóvenes en estado avanzado. Mira, mira, de edad. yo corrí del Dream al Westing, ahorita. No puede ser. <risa> Muchas gracias, Felipe. Dependerá de nosotros consolidar este destino, ofreciendo cada vez mejor servicio y una diversificación de productos ligados con nuestra cultura, el turismo comunitario y la naturaleza.